色上質紙ですすきを作りましたまず茎を作ります薄口の色上質紙を使って紙の棒を作ります斜めに折ってその折り目を自分に対してまっすぐに置きます巻き始めは少し水のりをつけて幼児を巻き込みますこうすると簡単に巻いていくことができます折り目に対してまっすぐできるだけきつく巻いていきましょう最後は水のりで止めます。これで茎ができました。次に葉を作ります。葉は細長く四回折ります。一回。二回。3回4回目は細くて折りにくいので上下ひっくり返して半分ずつ折りましょう。ハサミで切るときにずれないように。両端をホッチキスで留めます。端から斜めに細く切り込んでいきます。できるだけ真ん中をまっすぐに切っていき最後の方も斜めに細く向こう側へ切り落としますホッチキスを切り落とすとバラバラになりますのペラペラの2枚は使いません真ん中で開いて1枚ずつに分けておきましょう今度は頬を作ります少し小さめのビーゴの用紙を使います半分に折ったら3分の1に折ります後から両端を切り落としますので少しずれても構いませんワになっている方をホッチキスで留めますホッチキスで留めた方を向こう側にして端を細く切り落としますあとは幅三四ミリに切っていきます向こう側は十五ミリほど残してくださいままで行ったら最後のところも細く切り落としておきます。ホッチキスで留めたところを切り落とすと、同じものが六枚できています。
切り込みがない方に水のりをつけます幼児の頭の部分を角のところに斜めに当てて、キューッと巻き込んでいきます。これで穂ができました。すすきの形にまとめていきましょう。茎は細い方を上にします。穂の根元の部分に水のりをつけたら、細い方の先の穴の部分に差し込みます。葉っぱは根元に糊をつけて。一枚目の葉っぱはすすきの先より少し長くなるぐらいに当てて。茎を巻き込むように貼ります。2枚目も根元のところに糊をつけたら先ほど貼った葉とは反対側に4 5センチずらして貼ります。あと2枚ほど同じようにして貼りましょう。葉っぱを広げて曲げていきます残りのすすきも同じようにして作りましょうここでは葉っぱにうぐいす穂に肌色を使っていますが、飾りたい場所に合わせて色を選んでください。淡い色なので、濃い色の背景の前に、花瓶に入れて飾ってみました。